নকি ক্লাসরুমের পক্ষ থেকে তোমাদের জানায় আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা আলোচনা করব একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বিষয়ের প্রথম পত্র নিয়ে অর্থাৎ প্রথম পত্রের প্রথম অধ্যায় মেট্রিক্স ও নির্ণায়ক আর আমরা মেট্রিক্স ও নির্ণায়কের উপর পূর্বে অনেকগুলো ক্লাস নিয়েছিলাম পূর্বে যেখান থেকে আমরা শেষ করেছি আজকে আমরা তারপর থেকে আলোচনা করব এখন খেয়াল করো আমরা আজকে আমাদের যে মূল আলোচনা হবে ইনভার্স মেট্রিক্স বা বিপরীত মেট্রিক্স নিয়ে তাহলে বিপরীত মেট্রিক্স করার আগে আমাদেরকে বিপরীত মেট্রিক্স সম্পর্কে ভালো একটা ধারণা থাকতে হবে তাহলে বিপরীত মেট্রিক্স কাকে বলে দুটি বর্গ মেট্রিক্স এর গুণফল যদি একক মেট্রিক্স এর সমান হয় তবে একটিকে অপরটির বিপরীত মেট্রিক্স বলা হয় এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো একক মেট্রিক্স এই একক মেট্রিক্স দ্বারা কি বুঝায় একক মেট্রিক্স হলো ইউনিট মেট্রিক্স আমরা যেটা পড়ে আসছিলাম ইউনিট মেট্রিক্স বা অবেদক মেট্রিক্স যদি দুটি মেট্রিক্সের গুণফল একটা ইউনিট মেট্রিক্স হয় তাহলে ওই মেট্রিক্সটাকে বলা হচ্ছে বিপরীত মেট্রিক্স এখানে আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়েছি যে যদি বর্গ মেট্রিক্স এর জন্য একটি একই ক্রমের বর্গ মেট্রিক্স বি থাকে যেন এ বি ইকুয়াল বি এ ইকুয়াল আই তার মানে দুইটা মেট্রিক্স যদি এ আর বি হয় ওই দুইটা গুণ করার পর যদি আই হয় আই দ্বারা আমরা জানি অবেদক মেট্রিক্সকে বুঝায় আচ্ছা এখন খেয়াল করো তাহলে এ মেট্রিক্সের বিপরীত মেট্রিক্স হবে এটা এটাকে আমরা জানি বিপরীত মেট্রিক্স দ্বারা প্রকাশ করা হয় যে বিপরীত মেট্রিক্সকে প্রকাশ করতে হলে এই ইনভার্স দ্বারা আমাদের প্রকাশ করতে হয় এটাই ছিল আমাদের বর্গ মেট্রিক্সের বিপরীত মেট্রিক্সের মূল আলোচনা এখন খেয়াল করো আমরা যে মানটা বের করব সেটা হচ্ছে এই ইনভার্স এটা দিয়ে আমাদের অনেকগুলা পরীক্ষায় বা এই কোয়েশ্চেনটা দিয়ে ম্যাক্সিমাম পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন এসে থাকে এই জন্য এই অঙ্কটা তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে এই ইনভার্সটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব এখানে আমরা লিখে নিয়েছি বর্গ মেট্রিক্সের বিপরীত মেট্রিক্স বা ইনভার্স মেট্রিক্স নির্ণয়ের পদ্ধতি এটা নির্ণয় করার জন্য কয়েকটা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় তার ভিতরে আমরা আমরা লিখে নিয়েছি দুইটা পদ্ধতি তারপর আরও কিছু পদ্ধতি আমরা এখানে আলোচনা করব তাহলে আমাদের এই ইনভার্সের সূত্র হলো এড জয়েন্ট অফ এ বাই হচ্ছে মডুলাস অফ এ বা নির্ণায়ক অফ এ খেয়াল করে এখন এখানে এ থাকলে এড জয়েন্টের পর এ হবে এখানে যদি বি থাকে তার এড জয়েন্টের পরে বি হবে এখন এই সূত্রটা তখনই বসানো যাবে যদি নির্ণায়কের মান শূন্য না হয় মানে যে মেট্রিক্সটা দেওয়া থাকবে ওই মেট্রিক্সের নির্ণায়ক বের করার পর যদি শূন্য না হয় তাহলে ওই মেট্রিক্সের বিপরীত বর্গ মেট্রিক্স পাওয়া যাবে আর যদি মেট্রিক্সের মান শূন্য হয়ে যায় তাহলে ওই মেট্রিক্সের ইনভার্স মেট্রিক্স বা বিপরীত মেট্রিক্স থাকবে না তাহলে আমরা দুই নাম্বারে কি করব মডুলাস অফ এ নির্ণয় করব এটা নির্ণয় করার পর আমরা পরবর্তী ধাপগুলো ফলো করব এখন খেয়াল করো আমরা বিপরীত মেট্রিক্স নির্ণয় করার জন্য যে পদ্ধতিগুলো আলোচনা করতেছি তার মাঝে আমরা দুইটা আলোচনা করেছি এখন হলো তিন নাম্বার পদ্ধতি তিন নাম্বার পদ্ধতিটা হলো প্রদত্ত মেট্রিক্সের সহগুণক নির্ণয় করতে হবে সহগুণক আমরা কিভাবে বের করব সেটা একটা এক্সাম্পল আমরা এখানে দিয়েছি এখানে ধরে নিয়েছি একটা মেট্রিক্স এ ইকুয়াল এত বুক্তিগুলো দেওয়া আছে এ বি সি ডি এখন দেখো সহগুণক কিভাবে বের করতে হয় তাহলে প্রথমে হচ্ছে এ ওয়ান ওয়ান এই ওয়ান ওয়ান দ্বারা বোঝা হচ্ছে প্রথমে সারি তারপর হচ্ছে কলাম তার মানে প্রথমটা হলো সারি পরেরটা হলো কলাম এখন হলো তাহলে ওয়ান ওয়ান মানে হচ্ছে এক নাম্বার সারি আর হচ্ছে এক নাম্বার কলাম তাহলে এক নাম্বার সারি হলো আমাদের এটা আর এক নাম্বার কলাম হলো এটা তাহলে এ অংশ বাদ এ অংশ বাদ থাকবে হচ্ছে ডি এখানে বসলো হচ্ছে ডি আর একটা জিনিস খেয়াল করবা সহগুণকের ক্ষেত্রে চিহ্ন বসাইতে হয় চিহ্নটা হচ্ছে প্লাস অথবা মাইনাস এখন চিহ্নটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব এখানে যে সারি কলামটা থাকবে যেমন এখানে আছে এক নাম্বার সারি এক নাম্বার কলাম তার মানে ওয়ান 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 যোগ করলে আমরা জানি জোর সংখ্যা জোর সংখ্যা হলে প্লাস হবে আর যদি বিজুর সংখ্যা হয় তাহলে হবে মাইনাস যেমন দেখো দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে ওয়ান টু মানে হচ্ছে দুই নাম্বার সারি সরি দুই নাম্বার এক নাম্বার সারি দুই নাম্বার কলাম তাহলে এক নাম্বার সারি হলো আমাদের এই অংশটা আর দুই নাম্বার কলাম হলো এটা তাহলে এটা অংশ বাদ আর এই অংশ বাদ থাকবে হচ্ছে সি এ সি বসলো আর ওয়ান আর থ্রি যদি যোগ করি 
তাহলে এটা এটা হচ্ছে আমাদের বিজুর সংখ্যা এই জন্য সামনে একটা মাইনাস এবার আসো পরের অংশে এ টু ওয়ান টু ওয়ান মান হচ্ছে দুই নাম্বার সারি এক নাম্বার কলাম দুই নাম্বার সারি হলো আমাদের এটা এটা হচ্ছে আমাদের দুই নাম্বার সারি আর এক নাম্বার কলাম তাহলে এই সারি বা আর এই কলাম বা থাকবে হচ্ছে আমাদের বি আর টু আর ওয়ান যোগ করলে আসে আমাদের থ্রি এটা বিজুর সংখ্যা এই জন্য সামনে একটা মাইনাস বসাতে হবে এবার আসো এই অংশে এ টু টু মানে হচ্ছে দুই নাম্বার সারি দুই নাম্বার কলাম দুই নাম্বার সারি হলো আমাদের এটা আর দুই নাম্বার কলাম হলো এটা তাও এই অংশ বাদ আর এই অংশ বাদ থাকবে হচ্ছে এ আর টু টু যোগ করলে আসা আমাদের ফোর এই জন্য এটা হয়ে যাবে প্লাস ক্লিয়ার এটা এই চিহ্ন যথাযথ চিহ্ন ব্যবহার করে যে মানগুলা বের করা হয় নির্ণায়ক থেকে ওইটাই হলো সহগুণক এইভাবে করে প্রত্যেকটা ভুক্তির সহগুণক তোমাকে বের করতে হবে যদি বর্গ মেট্রিক্সের বিপরীত মেট্রিক্স নির্ণয় করতে চাও এবার আসো চার নাম্বার স্টেপ ট্রান্সপোস মেট্রিক্স সহগুণক বের করার পর আমাদের লাগবে হচ্ছে ট্রান্সপোস মেট্রিক্স ট্রান্সপোস মেট্রিক্স নিয়ে আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি এখানে আমরা আলোচনা করে দিচ্ছি যে সারিগুলোকে কলামে এবং কলামগুলোকে সারিতে পরিবর্তন করলে যে মেট্রিক্স পাওয়া যায় তাকে বলা হচ্ছে ট্রান্সপোস মেট্রিক্স ক্লিয়ার এটা যে যে মেট্রিক্সটা থাকবে ওটা সারিগুলোকে কলামে এবং কলামগুলোকে সারিতে রূপান্তর করলে যে মেট্রিক্স পাওয়া যায় ওটাকে বলা হবে হবে ট্রান্সপোস মেট্রিক্স আর একে প্রকাশ করা হচ্ছে এটি দ্বারা এটাকে প্রকাশ করা হয় এবার আসো আমাদের পরবর্তী স্টেপ হলো ফাইভ এর হচ্ছে আমাদের এই বর্গ মেট্রিক্সের বিপরীত মেট্রিক্স বের করার জন্য সর্বশেষ যে স্টেপ সেটা অ্যাড জয়েন্ট মেট্রিক্স কোন বর্গ মেট্রিক্সের এর নির্ণায়ক মডুলাস অফ এর বা নির্ণায়ক এর সহগুণক দ্বারা গঠিত মেট্রিক্সের ট্রান্সপোস মেট্রিক্সকে প্রদত্ত মেট্রিক্সের অ্যাড জয়েন্ট মেট্রিক্স বলা হয় আর একে প্রকাশ করা হচ্ছে অ্যাড জয়েন্ট এ এখন খেয়াল করো অ্যাড জয়েন্ট মেট্রিক্সটা হলো তুমি যে ট্রান্সপোস মেট্রিক্সটা বের করা হয়েছে আমরা পূর্বে যে ট্রান্সপোস মেট্রিক্সটা বের করেছি ওইটার সারিগুলোকে কলামে এবং কলামগুলোকে সারিতে রূপান্তর করে যে মেট্রিক্সটা পাওয়া যায় ওইটা হলো ট্রান্সপোস মেট্রিক্স আর ওই ট্রান্সপোস মেট্রিক্সটাইকে বলা হচ্ছে এটা অ্যাড জয়েন্ট অফ এ মেট্রিক্স ক্লিয়ার এটা এই এতটুকু আমাদের বেসিক আলোচনা যদি তোমরা বুঝতে পারো তাহলে আমরা অঙ্কগুলো শুরু করতে পারবো এখানে আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি তবে একটু ভালোভাবে খেয়াল করবা প্রথমে আলোচনা করেছি বর্গ মেট্রিক্সের বিপরীত মেট্রিক্স কাকে বলে তারপরে আলোচনা করেছি বর্গ মেট্রিক্সের বিপরীত মেট্রিক্স অথবা ইনভার্স এই ইনভার্স মেট্রিক্স কিভাবে বের করতে হয় সেটা পদ্ধতি এখানে চারটা ধাপ আমরা আলোচনা পাঁচটা ধাপ আমরা আলোচনা করেছি তোমরা এই ধাপগুলো ভালোভাবে অনুসরণ করবে এখন তাহলে আমরা প্রশ্নমালা ওয়ান পয়েন্ট টু এর নির্ণায়ক থেকে আমরা কিছু অঙ্ক আলোচনা করব বর্গ মেট্রিক্সের বিপরীত মেট্রিক্স নিয়ে আর আমরা যেই বইটি ফলো করতেছি সেটি হলো এসু আহমেদ স্যারের বই এ পর্যন্ত আমরা ছাব্বিশ নম্বর অঙ্ক পর্যন্ত করিয়েছি আজকে আমরা আঠাশ নম্বর অঙ্ক দিয়ে শুরু করব এখানে আঠাইশের এক নম্বর কোশ্চেন এখানে যে কোশ্চেনটা বলা হয়েছে যে যদি এই ইকুয়াল একটা মেট্রিক্স দেওয়া আছে এই ইকুয়াল প্রথম সারি বরাবর মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফাইভ দ্বিতীয় সারি বরাবর মাইনাস টু থ্রি হয় তবে প্রমাণ করো যে এ ইনভার্স তার মানে হচ্ছে বিপরীত মেট্রিক্স বর্গ মেট্রিক্সের বিপরীত মেট্রিক্স ইকুয়াল প্রথম সারি বরাবর মাইনাস থ্রি বাই থার্টিন মাইনাস ফাইভ বাই থার্টিন দ্বিতীয় সারি বরাবর মাইনাস টু বাই থার্টিন আর ওয়ান বাই থার্টিন এটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে কোশ্চেনটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে তোমরা স্ক্রিন থেকে কোশ্চেনটি দেখে নিতে পারো তাহলে শুরু করা যাক আঠাশের এক নাম্বার কোশ্চেন দেওয়া আছে এইকুয়াল প্রথম সারি বরাবর মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফাইভ দ্বিতীয় সারি বরাবর মাইনাস টু থ্রি এটা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে আর আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে এ ইনভার্স ইকুয়াল প্রথম সারি বরাবর মাইনাস থ্রি বাই থার্টি মাইনাস ফাইভ বাই থার্টি দ্বিতীয় সারি বরাবর মাইনাস টু বাই থার্টি
1 by 30. एक है ना हमारे ए एक टा मैट्रिक्स जो आता है राम अधर के प्रमाण करता बोला है जैसे ये इन्वर्स इक्वल है तो तो हमारे इधर से इन्वर्स मैट्रिक्स अथवा बोर्गो मैट्रिक्स है बी पॉरिट मैट्रिक्स इन्वर्स मैट्रिक्स बेर करा जो ना हमरा पास्टा धाप आलोचना करे चिल्ला क्लियर इटा तो हमरा धाप गुला � इक्वल एड जॉइंट ए बाय होच्छे मॉडुलस ऑफ ए इधर चिला हमारे एक नंबर था इन्वर्स मैट्रिक्स बेर करा चुके अच्छा मूल शूत्रो आर हमारे दूसरे नंबर शूत्रो चिलो जे निर्णायक बेर करते होंगे किसान निर्णायक जे मैट्रिक्स टा हमारे दवा थक बे तो हमारे हम रा इधर निर्णायक बेर करे मॉडुलस ऑफ ए आर बुक्ति गुला जासी गुला लेखे नहीं। अखंड कैल करो, एनीरना एक टा बेर करा जो ना हमारे जो नॉर्मल जो कैलकुलेशन हमारा शेवा भी नीरना एक टा करवो। की कोट्टा हो बे, इटा साथे इटा गुन, ताहले इटा प्लस इरो चे माइनस, तल माइनस थ्री, इटा वो लो शूटर माइनस, इटा साथे इटा गुन, ताहले माइनस ताहोले निर्णय करना हमरा पे ची माइनस थर्टीन इटा जोखन हमरा कोरे ची एक ता शॉर्ट तो हमारे दवा चिलो जे मोडुला निर्णय कॉफ ए नॉट इक्वल हो बे जीरो जे निर्णय कर मार्टा शून्य होते पार बेना जे हितू इटा शून्य हो बेना बास शून्य होय नी ताहोले इटा हमरा बोर्गो मैट्रिक्स बाइंग्रेस मैट्रिक्स ऐसा चिला हमारे दूसरी नंबर धाप, तीन नंबर धाप चिला हमारे शोह गुनों बिर करता है। तो हम लोग कार शोह गुनों बिर कर बो, ए निर्णय के बा ए मैट्रिक्स से हम लोग शोह गुनों बिर कर बो। तो हम लोग लिखते पारी जे निर्णय ए शोह गुनों गुलो निम्न रूप। तो हम लोग शोह गुनों की बात बिर करे हम लोग � प्रथम दिखे जाए निर्णय के बोर्गो मैट्रिक्स से बिपरित मैट्रिक्स निर्णय करा पौधोती ये कहने चला मदद तीन नंबर टी स्टेप चिलो शे पौधोती टा हम रेखन अबोलम बोल कर बो ताऊ शाहू नोक बेर करा चुना जिता करतो हो जे मैट्रिक्स जवा थक बे शेटर a one 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 मनो चे प्रथम शरी प्रथम कॉलम ताहोले प्रथम शरी प्रथम कॉलम आ इकहने वन ऑन जो कलर टू ऐटा जो सॉन्ग के जन ऐटा प्लस हो बे तार पर हमरा बिर कर बो वन टू मानो चे प्रथम शरी द्वितीय नंबर कोला ताहोले इकहने वन आ टू जो कर लो है थ्री ऐटा बिजुर सॉन्ग का एक टा माइनस आमदर इकहने बोसा तो हो बे अच्छा इबारा शो एक नंबर शरी दूसरी नंबर कोला में एक नंबर तो हमले ए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो अपने हमलो टू। अखों देखो इतना हमरा प्रथम शरीर थे के बिर कर ला। ये वाले तो मगे दूसरे शरीर थे के बिर करते होंगे। तो हमले ए टू टू सुरे टू वन। माने हमलो दूसरी नंबर शरीर एक नंबर को ला। अखों देखो इतना जो को ला हमारे रस्से बिजुर संख्या और इटा मुन्दर एक बार सुधु मात्रो शाहगुनों के रक्षेत्र चिन्नो बोसते होए एबा इटा जो कोल्ले आश्रय छावदे थ्री इटा माइनस तर मने वाले दूसरी नंबर शरी एक नंबर कॉलम दूसरी नंबर शरी वाले हमारे ए अंकशो और एक नंबर कॉलम होले इटा तले ए अंकशो बात और ए अंकशो बात थक बे समुदेर माइनस फाइव तो � एबार आशी होच्छे दूसरी नंबर शरीर तीसरो कॉलम तले टू 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 जो कॉलम रह जानी फोर जो संख्या तले डा प्लस हो बे ताहो लच्छे दूसरी नंबर शरी दूसरी नंबर शरी और लच्छे दूसरी नंबर कॉलम इटा बात तले ये अंकशो बात ये अंकशो बात थाक बे ऐसा मधेर माइनस वन आर इटा जे हितू जो कॉलम जो तो हम लिखते परी शोह गुनों
দ্বারা গঠিত ম্যাট্রিক্স এখানে অবশ্যই ম্যাট্রিক্সে চিহ্ন দিতে হবে এখন ম্যাট্রিক্সটা কি হবে এটা হচ্ছে সারিতে যাবে যেহেতু এগুলো সব হচ্ছে সারি ওয়ান এগুলো হচ্ছে সারিতে তাহলে থ্রি টু আর এখানে হচ্ছে দ্বিতীয় সারি হচ্ছে আমাদের টু টু তাহলে হচ্ছে ফাইভ মাইনাস ওয়ান ফাইভ মাইনাস ওয়ান এখন খেয়াল করো আমরা যে ম্যাট্রিক্সটা ছিল এটা সহগুণক দ্বারা একটা ম্যাট্রিক্স আমরা গঠন করলাম আমাদের তিন নাম্বার স্টেপটা কমপ্লিট হলো উপরের দিকে আমরা মুছে দিচ্ছি এখন আসো আমাদের চার নাম্বার স্টেপটা ছিল কি যে ট্রান্সপোর্স ম্যাট্রিক্স বের করতে হয় ট্রান্সপোর্স ম্যাট্রিক্স কীভাবে বের করতে হয় যে সারিগুলোকে কলামে এবং কলামগুলোকে শাড়িতে রূপান্তর করলে আমাদের ট্রান্সপোর্স ম্যাট্রিক্সটা হয়ে যায় এটা আমরা একবারও করে দিতে পারি ডিরেক্টলি যদি আমরা ট্রান্সপোর্স ম্যাট্রিক্স না করতে চাই তারপরে ছিল আমাদের অ্যাড জয়েন্ট ম্যাট্রিক্স যে ট্রান্সপোর্স ম্যাট্রিক্স যেটা হবে সহগুণক দ্বারা ওই অংশ ওই ম্যাট্রিক্সটাকে বলা হচ্ছে আমাদের অ্যাড জয়েন্ট ম্যাট্রিক্স আমরা সরাসরি সূত্রটা বসিয়ে দিচ্ছি সুতরাং এ ইনভার্স ইকুয়াল অ্যাড জয়েন্ট এ বাই হচ্ছে মডুলাস অফ এ এবার খেয়াল করো মডুলাস অফ এ মান ছিল এ নির্ণায়কের মান ছিল আমাদের মাইনাস থার্টিন আর এক জয়েন্ট এ তার মানে এটার আমাদের এক জয়েন্ট বের করতে হবে এই নির্ণায়কটা আমরা বসিয়ে নিচ্ছি যে থ্রি টু ফাইভ মাইনাস ওয়ান যেহেতু এটার এক জয়েন্ট হবে যদি এখানে ট্রান্সপোর্স বা টি চিহ্নটা দিতে হবে কারণটা হলো আমরা এটাকে এখনও ট্রান্সপোর্স করিনি তাহলে এখন দেখো এই মাইনাস থার্টিন রেখে দেই তাহলে এটা কি করব শাড়িগুলোকে কলামে কলামগুলোকে শাড়িতে আমাদের কনভার্ট করতে হবে তাহলে এখানে শাড়ি হলো থ্রি টু এটা হয়ে যাবে কলামে থ্রি টু শাড়ি হলো এখানে ফাইভ ওয়ান এটা হয়ে যাবে আমাদের কলামে ফাইভ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল এবার এটা দেখো ভাগাকার আছে এটা সবার সাথে আমরা ভাগ করে দিই এটার সাথে ভাগ হলে মাইনাস থ্রি বাই থার্টিন এটার সাথে ভাগ হলে মাইনাস ফাইভ বাই থার্টিন এটার সাথে ভাগ হলে মাইনাস টু বাই থার্টিন এটার সাথে ভাগ হলে মাইনাস এমন যে প্লাস হয়ে যাবে ওয়ান বাই হচ্ছে থার্টিন আর এটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলা হয়েছিল যে এই ইনভার্স ইকুয়াল হবে এই মেট্রিক্সটা সুতরাং প্রমাণিত এবার আমরা চলে যাই পরবর্তী কোশ্চেন আটাশের দুই এখানে একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে যে এ ইকুয়াল প্রথম সারি বরাবর ফাইভ ফোর দ্বিতীয় সারি বরাবর সিক্স ফাইভ হয় তবে প্রমাণ করো যে এ ইনভার্স ইকুয়াল প্রথম সারি বরাবর ফাইভ মাইনাস ফোর দ্বিতীয় সারি বরাবর মাইনাস সিক্স ফাইভ কোশ্চেনটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে তোমরা স্ক্রিন থেকে কোশ্চেনটি দেখে নিতে পারো তাহলে শুরু করা যাক আটাশের দুই নাম্বার কোশ্চেন দেওয়া আছে এ ইকুয়াল প্রথম সারি বরাবর ফাইভ ফোর দ্বিতীয় সারি বরাবর সিক্স ফাইভ এটা দিয়ে আমাদেরকে বলা হয়েছে প্রমাণ করো যে এ ইনভার্স ইকুয়াল ফাইভ মাইনাস ফোর মাইনাস সিক্স আর হলো ফাইভ এখন খেয়াল করো এই যে ইনভার্স মেট্রিক্স আমাদেরকে বের করতে হবে ইনভার্স মেট্রিক্স বের করার জন্য আমাদের কয়েকটি ধাপ ছিল সে ধাপগুলো আমরা ফলো করে ইনভার্স মেট্রিক্সটা প্রমাণ করার চেষ্টা করব প্রথম ধাপটি ছিল আমাদের যে মেট্রিক্স দেওয়া থাকবে এটা নির্ণায়ক বের করতে হবে তাহলে আমরা লিখে নিতে পারি নির্ণায়ক অফ এ ইকুয়াল নির্ণায়ক এখানে যে বুক্তিগুলো দেওয়া আছে সেগুলো বসিয়ে নিই ফাইভ ফোর সিক্স ফাইভ এবার আসো আমরা ক্যালকুলেশন করি নির্ণায়কের বিস্তৃতি অনুসারে নর্মাল যে বিস্তৃতি ছিল এটা আমরা এখানে প্রয়োগ করব এটার সাথে এটা গুণ তার মানে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ তার মানে টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফাইভ থেকে মাইনাস টোয়েন্টি ফোর করলে আসবো হচ্ছে আমাদের ওয়ান এখন তাহলে খেয়াল করো এই নির্ণায়কের মান পেয়েছি হচ্ছে আমরা ওয়ান তার মানে শূন্য হয় নাই যদি শূন্য না হয় তাহলে এই ম্যাট্রিক্সের আমরা বিপরীত ম্যাট্রিক্স বা ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বের করতে পারব আর যদি শূন্য হয়ে যায় তাহলে ওই ইনভার ওই ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বা বিপরীত ম্যাট্রিক্স হবে না এটা তোমরা একটু খেয়াল রাখতে হবে 
পরবর্তী ধাপ যেটা আমাদের ছিল যে সহগুণক বের করতে হয় তাহলে আমরা এই ম্যাট্রিক্সের সহগুণকটা বের করব নির্ণায়ক অফ এ এর সহগুণকগুলো নিম্নরূপ এখন খেয়াল করো সহগুণক কিভাবে বের করতে হয় এটা আমরা এই ভিডিওর প্রথম দিকে আলোচনা করেছি তোমরা একটু ভালোভাবে দেখে আসবে তাহলে প্রথম হচ্ছে এ ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান ওয়ান মানে হচ্ছে প্রথম সারি প্রথম কলাম প্রথম রাধারা সারি বুঝায় আর দ্বিতীয় রাধারা হচ্ছে কলাম বুঝায় ওয়ান ওয়ান যোগ করলে আসে টু এটা জোর সংখ্যা তার মানে চিহ্নটা হবে প্লাস আর এক নাম্বার সারি এক নাম্বার কলাম এক নাম্বার সারি হলো এটা আর এক নাম্বার কলাম হলো এটা তো এই অংশ বাদ এই অংশ বাদ থাকবে হচ্ছে আমাদের ফাইভ এবার হচ্ছে এ ওয়ান টু তার মানে হচ্ছে এক নাম্বার সারি দুই নাম্বার কলাম আর ওয়ান আর থ্রি যোগ করলে এটা বিজুর তাহলে একটা মাইনাস হবে এখানে আমাদের তা মাইনাসটা আমরা বসে নিলাম তাহলে এক নাম্বার সারি হলো এটা আর দুই নাম্বার কলাম তা এ অংশ বাদ এ অংশ বাদ থাকবে সিক্স তাহলে হচ্ছে মাইনাস সিক্স এবার আস হচ্ছে আমরা প্রথমে সারিতে সারি যে বুক্তিগুলো ছিল প্রথম সারির বুক্তিগুলো সহগুণক বের করেছে এবার দ্বিতীয় সারিগুলো বের করতে হবে দ্বিতীয় সারি হচ্ছে টু আর কলাম হচ্ছে ওয়ান তার মানে এই দুইটা যোগ করলে মাইনা বিজুর আসে তাহলে একটা মাইনাস হবে দুই নাম্বার সারি আর এক নাম্বার কলাম এই অংশ আর এই অংশ বাদ থাকবে হচ্ছে ফোর তারপরে আসো আমাদের এ টু টু মানে হচ্ছে দুই নাম্বার সারি দুই নাম্বার কলাম টু টু যোগ করলে ফোর তাহলে এটা হবে আমাদের প্লাস এবার খেয়াল করো তার দুই নাম্বার সারি হলো এটা আর দুই নাম্বার কলাম হলো আমাদের এটা তাহলে এখানে থাকতেছে আমাদের ফাইভ আমরা সহগুণকগুলো বের করে ফেললাম এবার এই সহগুণক দ্বারা আমাদের একটা ম্যাট্রিক্স গঠন করতে হবে তো আমরা লিখতে পারি যে সহগুণক দ্বারা গঠিত ম্যাট্রিক্স এ ইকুয়াল তাহলে প্রথম সারি বরাবর আছে আমাদের ফাইভ মাইনাস সিক্স আর দ্বিতীয় সারি বরাবর আছে আমাদের মাইনাস ফোর ফাইভ অনেকে বুঝতে অসুবিধা হয় যে কোন অংশটা সারিতে বসবে কোন অংশটা প্রথম সারিতে বসবে কোন অংশটা দ্বিতীয় সারিতে বসবে যেমন দেখো এখানে ওয়া ওয়ান এটা হচ্ছে প্রথমগুলা সারি তার মানে এই অংশটা প্রথম সারিতে যাবে আর এগুলো হচ্ছে দ্বিতীয় সারিতে তাহলে এই অংশটা যাবে হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় সারিতে এখন খেয়াল করো আমাদের সহগুণক দ্বারা গঠিত মেট্রিক্সটা আমাদের হয়ে গেছে এবার আমার সূত্রটা বসিয়ে দিয়ে বাকি যে স্টেপগুলো ছিল সেগুলো ফুলফিল করতে পারি যেমন ট্রান্সপোর্স মেট্রিক ছিল তারপরে আমাদেরকে বের করতে হতো এক জয়েন্ট ম্যাট্রিক্স তাহলে আমরা এটা ভেঙে ভেঙে না করে একবারে করে ফেলি যে সুতরাং এ ইউনিভার্স ইকুয়াল এক জয়েন্ট অফ এ বাই হচ্ছে মডুলাস অফ এ বা নির্ণায়ক এ এবার এক জয়েন্ট ম্যাট্রিক্স যেটা মান এটা আমরা বসাবো যেটাকে আমাদের সারিগুলো কলামে এবং কলামগুলোকে সারিতে রূপান্তরিত করতে হয় তাহলে আমরা আগে মানটা বসিয়ে নিচ্ছি ফাইভ মাইনাস সিক্স মাইনাস ফোর ফাইভ এখানে আমরা টি বসিয়ে দিই টি মানে হচ্ছে ট্রান্সপোস আর এটার মান আমরা পেয়েছি হচ্ছে ওয়ান এবার খেয়াল করো তাহলে এটা ট্রান্সপোস করলে যে মানটা পাবো সেটা হবে এক জয়েন্ট ম্যাট্রিক্স তাহলে আমাদের এখন আমরা এটাকে ট্রান্সপোস করলে কি হবে সারিগুলাকে কলামে কলামগুলাকে সারিতে রূপান্তর করতে হবে আর ওয়ান দ্বারা ভাগ করলে এটাই আসে তা সারিতে হচ্ছে ফাইভ আর এটা হয়ে যাবে কলামে ফাইভ মাইনাস সিক্স আর এখানে সারিতে হচ্ছে মাইনাস ফোর ফাইভ এটা হয়ে যাবে কলামে তা মাইনাস ফোর আর হলো ফাইভ আর এটাই আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে সুতরাং প্রমাণিত এখন দেখো আমরা আটাইশে যে অঙ্কগুলো আলোচনা করেছি এই অঙ্কগুলো অনেক সহজ এবং এই টাইপের কোশ্চেন নর্মালি পরীক্ষায় আসে এই জন্য ইনভার্স মেট্রিক্স বা বিপরীত মেট্রিক্স তোমরা ভালোভাবে বাসায় প্র্যাকটিস করবে আর আজকের ভিডিও নিয়ে যদি তোমাদের কোনো কিছু প্রশ্ন থাকে অথবা জানার থাকে তবে তোমরা তা আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাতে পারো অথবা ফেসবুকের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারো আর তোমাদের বন্ধুদের মাঝে ভিডিওটি ছড়িয়ে দাও এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর পাশে যে বেল বাটনটি আছে ওটি প্রেস করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিওটি তুমি বা তোমরা সহজে পেতে পারো ওকে আল্লাহ হাফিজ